各位朋友，大家好！你们在德国长期生活或短期来德国出差旅游的朋友们，不知道你们是否注意到，在德国某些地方用手机上网可能会巨慢，或者根本没有信号。反正我每次出门离开科隆这个城市，就会遇到这样的情况。比如说，科隆与原西德首都波恩之间，在火车上就有一段路呢，它的信号非常不好，甚至呢掉线。或者从科隆坐火车到杜塞多夫机场，在 l i v e r k u s e n 到杜塞多夫也有一段这样的情况。还有，在61号高速公路科布伦茨附近有一段的信号也是时有断续。当然，我相信在德国不少其他地方也一样。正好我找到了一份德国移动通信网络地图，可以很清楚的找出哪些地方有什么样的网络。我们看看啊，紫色为。四 G 网络，橘色为五 G 网络。目测大部分地区都有四 G 网络或者是五 G 网络了，可是也有不少地方，我们放大一些啊，看看蓝色的、白色的或者绿色的区域，要么没有网络，要么最多只是二 G。这个地图呢，对我很有用，我觉得今后呢，在德国外出度假什么的，订酒店之前也要先参考这个地图。今天说的这个话题，对很多在中国的朋友们可能并不是什么话题。在我的印象中，好像中国的四 G 网络几乎覆盖了全中国。我说的是几乎。我的一个德国朋友，大概十年前吧，去中国旅游，在西北海拔大概四千多米的地方，而且这个地方与世隔绝啊。这个地方有一个喇嘛寺庙，他说在这个寺庙里就有四 G 网络，他感到非常惊奇。这方面，因为德国的移动通信服务是私人企业来提供，所以德国的移动通信网络在不少地方真的不好。我们看这个地图就能证明这一点。昨天德国媒体，比如说德国国家电视一台呀、德国时代报呀、南德意志报等等，报道了德国存在严重通信盲区的问题。盲目排除中国华为及中兴设备后，让这个问题更加雪上加霜。目前西方就是这样，政客们以意识形态治国，同时盲目服从大西洋彼岸的那个老大哥的旨意，各方面去中国化，与中国脱钩断链，最终证明他们是在搬石头砸自己的脚。比如移动通信方面，网络不稳定，没有网络或者是乌龟速度，同时由于缺乏自己的大数据，德国的人工智能也在全面落后。在德国，所有社交网络都是那个老大哥的，所有数据也在源源不断输送给那个老大哥，所以德国现在正在妥妥的变成数字殖民地，而他们不自知，反而他们还沾沾自喜，吹嘘什么有上网自由啊，有言论自由等等，这点好像西方人与台湾人越来越像了。现在我们来看看《南德意志报》是如何报道排出中国五 G 设备后。出现盲区的窘境。沃达丰如果放弃来自中国的5 G 技术，将出现无数移动通信盲区。沃达丰认为，迅速放弃中国供应商的移动技术，将明显影响德国移动网络的稳定性和传输质量。该公司在德国杜塞多夫解释说，一项内部研究表明，在一些国家，由于个别移动通信技术提供商被无计划的过早排除在外，在某些情况下。移动网络的质量受到严重影响。在关于使用华为或中兴等中国供应商的移动技术的冲突中，欧盟委员会6月呼吁欧盟国家更好的保护其5 G 移动网络，来防止欧盟委员会认为有风险的供应商。欧盟内部市场专员布雷顿说：“欧盟已经成功的在创纪录的时间内减少了对其他行业的依赖，比如说对能源等的依赖。5 G 也不例外。”我们不能再继续维持这种对关键技术的依赖性，因为这可能成为损害我们利益的武器。布伦顿呼吁所有欧盟国家和电信运营商毫不拖延地采取必要措施。沃达丰长期后果明显。沃达丰公司现在指出，过快弃用的后果不仅会在短期内，而且会在较长时间内显现。移动通信供应商解释说，在更换天线后的一年内，网络质量。仍会受到负面影响。例如，在计划外快速更换天线的国家
掉线现象明显增加。此外，第五代移动无线网络5 G 在大多数国家的扩展速度明显放缓。沃德丰德国公司技术主管唐尼亚·里希特说：“德国需要安全和高性能的网络。我们需要讨论在未来实现这两点的技术方法，并学习其他国家的经验。”李希特提到了欧盟委员会在所谓5 G 观察报告中对统计数据的评估，在5 G 人口覆盖率方面，排名最后的五个国家都是那些早期就将中国设备供应商华为和中兴排除在外，或严格限制其成为本国移动网络运营商、5 G 供应商的国家。他们是爱沙尼亚、拉脱维亚、比利时、罗马尼亚和瑞典。美国尤其指责华为和中兴。与中国政府关系密切，并对这两家公司实施制裁。华为和中兴拒绝了这些指控。对于欧盟排除中国 5G 供应商造成的通信盲区，德国国家电视一台也进行了报道。它的标题为《来自中国的 5G 技术：安全与创新之间的平衡》。报道的内容与《南德意志报》比较类似，所以大部分就不用翻译了。我们看这一段：技术结构和高成本。德国电信使用的制造商来自欧洲、美洲和亚洲，其中包括华为。德国电信发言人说：“根据框架条件，在短期内全面拆除现有技术，可能会在数年内阻碍移动网络的进一步扩展，因为所有资源，尤其是技术人员，都需要进行转换。此外，替代制造商能否在短期内交货也是个问题。根据不同的拆除方案。”网络覆盖质量也可能在较长时间内下降。由于禁令，通信供应商将面临数十亿欧元的成本。O2 西班牙电信公司在回答德国电视一台每日新闻频道的询问时表示：“如果某些部件被排除在外，或供应商被拒绝，则必须计划足够的时间来更换受影响的部件。”对于解构必要的网络。西班牙电信公司还将考虑对德意志联邦共和国因造成损害而进行索赔。此外，还有可能通过法律手段对禁止组件进行审查。在安全和创新之间，柏林工业大学交换节点架构专业负责人托马斯·马格丹茨认为，在将这些大型供应商排除在外，应该考虑到出现新的依赖关系的问题，尤其是在短期内。马格丹茨在接受德国电视一台。每日新闻频道采访时说：“公开竞争对创新和自身竞争力至关重要，尤其是当德国出口的一部分产品销往使用中国制造商网络和系统解决方案的国家时。因此，确保移动网络安全的战略必须是使用多家供应商，而这需要时间。”马格丹茨说：“特别是美国指责华为和中兴通讯与中国政府关系密切，并对这两家公司实施了制裁。”华为和中兴拒绝接受这些指控。出于服从大西洋彼岸那个德国的老大哥，还有意识形态斗争啊，还有选票的需要，德国有不少政客及欧盟委员会一直在妖魔化华为和中兴。不少欧盟国家及英国甚至已经禁止中国厂商的 5G 技术。但中国此类产品真的那么危险吗？德国商报对此有啪啪打脸的报道，我们来看看。德国联邦信息安全局，德国顶级网络安全机构使用华为技术。内政部正在加强对中国 IT 公司的控制，但恰恰是联邦信息安全局自己却在使用来自中华人民共和国的技术。联邦信息安全局 （BSI） 在其内部使用了备受争议的中国网络供应商华为的技术。这是联邦政府对基民盟、基社盟议会党团提出了一个小质询的答复。德国商报获得了这份文件。具体来说，它涉及通信基础设施中的组件。根据这份文件，联邦信息安全局使用一个华为公司的 LTE 路由器，通过开放的互联网连接进行对外展示。该局还使用阿尔卡特朗讯企业公司的电信组件。该公司由中国国有企业中国华信持有多数股份。联邦信息安全局的座机电话系统百分之百使用了该技术。德国政府在答复中排除了数据或移动通信基础设施受到影响的可能性。然而，这一操作是爆炸性的，不仅因为联邦信息安全局主要负责德意志联邦共和国的网络安全
，还因为华为或中兴等中国 IT 公司在很长时间内一直广受批评。社民党数字政治人物严思齐莫尔曼认为，联邦信息安全局在采购安全相关领域的硬件之前，会进行精确的风险评估。然而，鉴于地缘政治局势的变化，我们应该再次审慎地质疑是否有必要进行替换。联邦信息安全局前负责人在2019年就来自中国的 IT 技术发表过看法。联邦宪法保护局副局长席南·塞伦最近也敦促对华为和其他中国公司保持警惕。在柏林举行的一次安全会议上，他谈到一些公司受到国家的强烈影响，因此国家的议程也会转化为企业的相应行动。赛伦害怕出现会给我们带来麻烦的情况，他没有说明他这样说的具体含义。赛伦只是说，他不相信每个人都意识到了这个层面。在安全领域，不仅使用华为技术的电信公司会被提及。目前，联盟政府正在根据 5G 标准对华为和中国竞争对手中兴通信的移动网络组件进行更严格的安全风险审查，最终。电信运营商可能会被迫拆除已经安装的组件。联邦信息安全局的作用也一再受到质疑。安全专家们也注意到了前总裁阿内尔·舍恩伯姆对来自中国的 IT 技术的特殊态度。在2019年接受法兰克福汇报采访时，舍恩伯姆反对草率批评德国 IT 网络使用中国组件。舍恩伯姆当时说：“如果仅以政治信任作为投资决策的基础，那么。”我们就会破坏事业上的劳动分工，而这正是我们经济繁荣的基础。对于信息技术组件的可控性分析而言，该组件是来自中国、南朝鲜还是瑞典，完全无关紧要。美国早就警告德国不要让华为涉足移动通信网络，包括美国和加拿大在内的一些国家已经将华为和中兴的网络技术排除在市场之外。例如，美国认为。中国可能通过华为的 5G 技术进行间谍活动，华为公司一直否认这一指控。德国联邦国防军也可能安装了中国 IT 技术。事实上，针对华为和中兴通信的间谍或破坏行为的指控尚未得到明确证实。华为强调自己符合最高安全标准，其行动不受任何外部组织或个人的影响。联邦信息安全局的态度与此不谋而合。德国最高网络安全机构的任务包括保护联邦政府网络、检测和抵御对政府网络的攻击，但同时也负责 IT 产品和服务的测试、认证和认可。就在月底，联邦信息安全局还对中兴通信的 5G 组件进行了安全认证。联邦国防军也可能安装了中国的技术。联邦政府在回答欧盟的问题时解释说，联邦国防军的通信基础设施通常由工业公司。代表联邦国防军，并根据联邦信息安全局的适用规范和准则来实现，并补充说，在这种情况下，不能排除使用中国制造商生产的部件的可能性。同时，德国政府强调，有关基础设施的采购和使用符合联邦信息安全局的规范，并遵守与网络和信息安全有关的任何现有认证或批准要求。联邦信息安全局是联邦内政部的下属机构。在此背景下，继涉盟数字政治人物莱因哈特·布兰德尔对内政部长南希·费瑟提出了尖锐批评。他指责这位社民党政治人物与中共关系最密切的中国公司放任自流。IT 安全，社民党政治人物希望不局限于中国硬件。我们省略上一段，直接到这一段。社民党数字政治人物齐莫尔曼指出，在一个拥有国际供应链的全球化世界中。几乎不可能没有中国零部件。他说，必须采取特别行动，而且往往要付出巨大努力，才能把中国零部件排除在外。因此，保持本国和欧洲的供应商非常重要，尤其是在安全领域。他说，下一段我们也省略，我们到这一段。同时，这位社民党政治人物建议不要只关注中国的硬件。他说，公共和私营部门的所有关键领域。都需要对 IT 系统进行严格的风险管理，因为危险，因为危险不仅来自中国或俄罗斯对制造商有政治影响力的国家的硬件和软件，还来自网络犯罪和国家黑客。现在我们来看看德国电视一台的观众及读者评论。第一条评论。
，德国有通信盲区，我们落后的太可悲了。下条评论：现在对这消息感到惊讶的人，在过去几年里根本没有注意过。德国之事点评：这位读者指德国一直存在通信盲区，有些人过去没有注意到这一现象而已。下一条评论。是时候停止追逐美国人和他们的愚蠢的政治把戏了。中国技术比美国技术更安全，这绝非巧合。他们非常清楚自己在干什么。下一条评论：德国可能有通信盲区吗？下一条评论：唯一的答案是欧洲人太蠢了，自己都造不出这样的东西，或者就像经常发生的那样，又是钱的问题。呵呵呵。下一条评论：沃达丰有线网络用户都知道这一点。下一条评论：在美国的命令下，欧洲正在滑向数字石器时代，这可不是瞎编的哦。下一条评论：哦，太好了，这个政府还能找到什么不被他们破坏的？现在也在对移动电话网络下手。下一条评论：无所谓了。最主要的是，中国间谍五 G 滚蛋。下条评论：用欧洲的五 G 技术取代美国佬或中国佬的技术如何？下一条评论：你们用欧洲技术不就完了？哦哦哦，没有欧洲技术。下一评论：德国应该闭关锁国，只做美国允许我们做的事，这样我们就自由及快乐了。下一评论。放弃技术和市场领导者的产品是很难做到的。下一条评论：宁愿有通信盲区，也不愿让中国获得更多数据。好了，朋友们，今天就到这里吧。最后，这位读者说的好：欧洲人宁要通信石器时代，也不要中国的更好的技术。这是当下德国及西方对中国心态的最好写照。他们的政治傀儡们宁可花几倍的代价，也要与俄罗斯能源脱钩。就是出于这种脑残的心态，<笑>他们还认为他们这么做是出于所谓道德正义，真是天要下雨，娘要嫁人，随他们去吧。<音乐>